শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি নবম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এই পাঠ্যপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় সৌরজগৎ নিয়ে পাঠ উপস্থাপন করব আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা কিসের ছবি মনে হচ্ছে আমি জানি তোমরা নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী অতএব তোমরা বিগত শ্রেণীতে এই চিত্রটির সাথে পরিচিত এটি আর কিছু নয় যার চিত্র আমরা দেখেছি সেটি আসলে কিছু গ্রহ ও নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি এই গ্রহ নক্ষত্র মিলে কি শিক্ষার্থীরা সৌরজগৎ আজকে আমি এই সৌরজগৎ নিয়ে আলোচনা করব আমি আশা করি তোমরা তোমাদের খাতায় সৌরজগৎ এই কথাটি লিখে নেবে আমরা একটু যাই যে আজকে আমি এই সৌরজগতের কি কি বিষয় তোমাদেরকে উপস্থাপন করব। আমি যেটি প্রথমে উপস্থাপন করব সেটি হলো সৌরজগৎ কি এটা তোমরা জানবে আমি জানি তোমরা জানো তারপরেও আমাদের পরীক্ষার খাতায় একটি সংজ্ঞা লিখতে হয় সংজ্ঞাটা একটু গুছিয়ে লেখার জন্য আমি তোমাদেরকে লিখে এনে দিয়েছি তোমরা এখান থেকে দেখে লিখতে পারো অথবা ইচ্ছা করলে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সংজ্ঞাটি দেওয়া আছে সেখান থেকেও তোমরা লিখতে পারো সৌরজগতের গ্রহগুলোর অবস্থান ইচ্ছা করলে তোমরা আমার এই ক্লাসে বসেও ছবিটি আবার আঁকতে পারো অথবা তোমরা তোমাদের কোনো অবসর মুহূর্তে এই ছবিটি এঁকে তোমাদের রুমে পোস্টার পেপারে রেখে দিতে পারো সৌরজগতের সূর্য এবং গ্রহগুলো সম্পর্কে কিছু বর্ণনা আজকে আমি উপস্থাপন করব এই জায়গাগুলো তোমাদেরকে সুন্দর করে একটু শুনতে হবে এবং পরবর্তীতে আবার পাঠ্যপুস্তকটি পড়ে তোমরা এটি নিয়ে মাইন্ড ম্যাপিং করার একটি ব্যবস্থাপনা এটি আমি দেখিয়ে দেব যাতে তোমার পাঠের কঠিন বিষয়গুলো তোমার স্মৃতিতে স্থায়িত্ব পায় শিক্ষার্থী আমরা আসছি মূল পাঠে এই ছবিটি আমরা দেখেছিলাম না এটি আমরা অনেক ছোটোবেলায় থেকেই থ্রি ফোর ফাইভ এরকম পড়েছি আজকে একটু বিশদ আলোচনা থাকবে নবম শ্রেণীর যেহেতু আমরা শিক্ষার্থীরা এরকমই কিছু গ্রহ উপগ্রহ এবং একটি নক্ষত্র নিয়ে আজকের এই সৌরজগৎটি উপস্থাপন করব সৌরজগৎ কাকে বলে এরকম যদি কোনো প্রশ্ন তোমাদের হয়ে থাকে তখন তুমি ঠিক এইভাবে গুছিয়ে লিখবে লেখাটি তোমার পাঠ্যপুস্তকে আছে আমি তবু এখানে গুছিয়ে নিয়ে এসছি লিখে সূর্য এবং এর গ্রহ উপগ্রহ গ্রহাণুপুঞ্জ ধূমকেতু উল্কা প্রভৃতি নিয়ে যে পরিবার তাকে বলা হয় সৌরজগৎ শিক্ষার্থীরা তোমাদের পরিবারে আছে মা বাবা তোমরা ভাই বোনরা সেখানে আমরা বাবাকে যেমন চিন্তা করি একটা পরিবারের কর্তা ঠিক আমার এই সৌরজগতে আমাদের একটি জায়গা কেন্দ্রে থাকে যেটি সূর্য তা আমরা সৌরজগতের সংজ্ঞাটি একটু তোমাদেরকে লেখার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমরা এখান থেকে গুছিয়ে লিখো আর যদি কেউ লিখতে না পারো তাহলে পরবর্তীতে পৃষ্ঠা নাম্বার চল্লিশ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টির সেখান থেকে লিখে নেবে আমি আবার তোমাদের জন্য রিপিট করছি জিনিসটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সৌরজগৎ কি সূর্য এবং এর গ্রহ উপগ্রহ গ্রহণপুঞ্জ ধূমকেতু উল্কা প্রভৃতি নিয়ে যে পরিবার তাকে বলা হয় সৌরজগৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি সৌরজগতের ভিতরে কি কি গ্রহ আছে যেই সৌরজগতে আমাদের অবস্থান না দেখি আমরা জানি গ্রহগুলোর নাম অনেকেই জানি তারপরে আবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি ভূত শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস ন্যাপচুন এই আটটি গ্রহ এবং আরও আটচল্লিশটি উপগ্রহ নিয়ে এই সৌরজগৎ গঠিত শিক্ষার্থীরা আমি একটু গ্রহ যদি বলি আমাদের চীনা পরিচিত গ্রহ যেখানে আমরা বসবাস করি সেটি কি সেটি পৃথিবী আর একটি উপগ্রহর উদাহরণ যদি বলি তাহলে এই পৃথিবীর একটি উপগ্রহ কিন্তু আমরা পৃথিবীর থেকে দেখতে পাই সেটি হলো চাঁদ তাহলে আমরা দেখলাম সৌরজগতের আটটি গ্রহ আছে এবং এই রকম আট চাঁদের মতোই আটচল্লিশটি উপগ্রহ আছে সূর্য যাকে কেন্দ্র করে এই সৌরজগৎ সেই সূর্য নিয়ে আমরা একটু যদি দেখি এটি সূর্য এরকমই দেখা যায় সূর্যটা অনেক বড় যেহেতু সূর্যটি 
অনেক বড় কত বড় সেটি আমরা দেখি পৃথিবীর তেরো লক্ষ গুণ বড় তাহলে পৃথিবীটা কত বড় এর আবার তেরো লক্ষ গুণ বড় তাহলে অনেক বড় সূর্য কিন্তু আমরা কি এত বড় দেখতে পাই দেখি তো পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব পনেরো কোটি কিলোমিটার এই জন্য আমরা অত বড় দেখতে পাই না কিন্তু দূরত্বটা দেখো পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সূর্যের উষ্ণতা দেখো সাতান্ন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে বোঝো যে এটি কত উত্তপ্ত পঁচিশ দিনে নিজ অক্ষ আবর্তন করে আমরা শিক্ষার্থীরা জানি পৃথিবী তার নিজের অক্ষে চব্বিশ ঘন্টা একবার আবর্তন করে সূর্য ঠিক তার নিজের অক্ষপথে পঁচিশ দিনে একবার আবর্তন করে এটা একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহলে সৌরজগতে একটি নক্ষত্র সেটি সূর্য আর বাকিগুলো গ্রহ উপগ্রহ সূর্য গ্রহ উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক মানে গ্রহ এবং উপগ্রহকে কি করে সে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আরও কিছু ইনফরমেশান দেখব এইভাবে কিন্তু দেখো নিয়ন্ত্রক মানে কি এইভাবে মাঝখানে পড়ে আছে সূর্যটি আর তার চতুর্দিকে গ্রহ উপগ্রহগুলো ঘুরছে আমরা যদি এখানে দেখি এই গ্রহ উপগ্রহগুলোর তাপের উৎস কিন্তু এই সূর্য তার মানে কি গ্রহের নিজস্ব কোনো কিন্তু তাপ বা আলো নেই কঠিন বা তরল কোনো জিনিস সূর্যে নেই যা কিছু আছে বায়ুবীয় অবস্থায় আছে হাইড্রোজেন পঞ্চান্ন পার্সেন্ট এবং হিলিয়াম চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট আছে এই সূর্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম থেকে সূর্য শক্তি পায় সূর্যে একটি কালো দাগ দেখা যায় এটি যারা ভূগোল তত্ত্ববিদ বা জ্যোতির্বিদ্যা আছেন তারা এটি দেখতে পান এবং ধারণা করা হয় এটিকে এটি ওই সূর্যের অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রা আছে যে সেই জায়গাটি এটিকে সৌর কলঙ্ক বলা হয় শিক্ষার্থীরা আমরা সূর্য সম্পর্কে সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম এখন এই সৌর জগতের গ্রহ নিয়ে আমরা কিছু জানব আমরা সূর্যটা দেখতে পেলাম যে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে কিছু গ্রহ আমি আগেও বলেছি গ্রহগুলোর নাম তবু দেখো ছবির মাধ্যমে এই গ্রহগুলোকে এই রকম রং দেখা যায় তা আমি এই জন্য তোমাদের জন্য এই স্লাইডটি করে নিয়ে এসছি যে কোন গ্রহটি দূরে থেকে কী রূপ দেখা যায় তা দেখো আটটি গ্রহই আমি এখানে দেখিয়েছি শিক্ষার্থীরা আবার একটু যদি বলি বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন এই আটটি গ্রহ আছে এখানে শিক্ষার্থীরা আমি একটি চার্ট তোমাদের জন্য তৈরি করেছি যাতে তোমাদের মনে স্মরণ থাকে ভালোভাবে বইতে এটি লিখা আছে তবু আমি একটু গুছিয়ে নিয়ে এসছি যেমন বুধ এ সূর্যকে কত দিনে প্রদক্ষিণ করে আমরা দেখেছি চিত্রের মাধ্যমে বুধ গ্রহটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত এটি দেখো অষ্ট দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে শুক্র তার পরের গ্রহটি এটি দুইশো পঁচিশ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসছে আর আমরা তো জানি যে আমাদের পৃথিবী তিনশো দিনে একবার সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে বুধ যে গ্রহটি আছে পাঁচ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে সূর্য থেকে তারপরে আমরা দেখছি শুক্র এই গ্রহটি দশ দশমিক আট কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে তারপরে দেখো পৃথিবী সে সূর্য থেকে পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে শিক্ষার্থী এইভাবে আমরা প্রত্যেকটি গ্রহ নিয়েই একটি চার্ট করেছি সেখানে আমরা দেখছি যে এটি মঙ্গল যে ছয়শো সাতষট্টি দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসছে এবং নিজ অক্ষে চব্বিশ ঘন্টা একবার আবর্তন করে এটি এইভাবে আমরা দেখিয়েছি এটি বৃহস্পতি বারো বছরে সে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আমি মনে করি শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে একটা ছোট্ট কাজ করতে পারো তোমরা গ্রহগুলোর নাম লিখে তোমরা নিচে চার্ট করে সময়টাকে লিখে ফেলতে পারো তাহলে বইতে কিন্তু প্রত্যেকটি তথ্য দেওয়া আছে তাহলে তোমাদের এটি স্মৃতিতে আরও স্থায়িত্ব পাবে আমি এইভাবে সাজিয়েছি সাজানোটা তোমাদেরকে একটু দেখালাম আমি ভাবি যে তোমরা বই পড়ে তোমরা তোমাদের মতো করে একটি ছক তৈরি করে নিবে 
প্রয়োজনে ছাপটি তোমরা পোস্টার পেপারে তৈরি করতে পারো তোমার রুমে কিছুদিন ওই পোস্টার পেপারটি রাখতে পারো তাতে তোমার এটি স্মৃতিতে দীর্ঘায়িত হবে শিক্ষার্থী এইভাবে আমরা শনির কাজ করেছি তারপরে আমরা ইউরেনাস নিয়ে কাজ করেছি ন্যাপচুন নিয়ে কাজ করেছি চুরাশি বছরে দেখছি ইউরেনাসটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তার মানে বোঝো অনেক দূরে এটি আছে এবং দুইশো সাতাশি কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে সূর্য থেকে সেই রকম ন্যাপচুনটি একশো পঁয়ষট্টি বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পারে এবং চারশো পঞ্চাশ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে শিক্ষার্থীরা আমরা এইভাবে বুধ নিয়ে আমি এটিকে মাইন্ড ম্যাপিং করা বলে আমি তোমরা এইভাবে ধরো বুধ লিখলে লিখে এটার ব্যাস লিখতে পারো যেমন ওজন পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের তিন ভাগ এরকম কিন্তু প্রতিটি গ্রহ নিয়ে তোমার এই পাঠ্যপুস্তকে ইনফরমেশান দেওয়া আছে দেখো শুক্র একটি গ্রহ যেটি দ্বিতীয় অবস্থানে আছে এই শুক্র গ্রহটাকে কিন্তু আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই পশ্চিম দিকে আমরা সন্ধ্যাবেলায় একটা জল জল করে তারা দেখতে পাই এটি আসলে কিছুই না এটি শুক্র গ্রহটিকে আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই এবং দেখো দিনের বেলায় পূর্ব আকাশে তুমি যদি তাকাও তাহলে দেখবে একটি তারা জল জল করছে আসলে সেটি কিছুই না সেটি শুক্র এই শুক্রটি একটু নিজের চতুর্দিকে আবর্তন করে খুব ধীরে যার ফলে এ বছরে দুইবার মাত্র এর আকাশে সূর্য উদিত হয় আমাদের বছরে কয়বার হবে শিক্ষার্থীরা আমি জানি তোমরা বলতে পারবে তিনশো পঁয়ষট্টিবার আমরা সূর্য উদয় হতে দেখব আর শুক্র এতই আসতে ঘুরে যে তার আকাশে সে মাত্র দুইবার সূর্যকে উদিত হতে দেখবে বছরে শিক্ষার্থীরা এরপরে আরেকটি জিনিস দেখো পৃথিবী পৃথিবী নিয়ে আমাদের এই পাঠ্যপুস্তকে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে পরবর্তী পাঠে আমরা একটু জানি যে পৃথিবীর একটি উপগ্রহ আছে যেটি চাঁদ এটি আটত্রিশ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে আর এই চাঁদটি পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে এবং সে ২৯ দিন বারো ঘন্টায় একবার পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে আসে এরকম প্রত্যেকটা গ্রহেরই কিন্তু উপগ্রহ আছে তারা ওরকম নির্দিষ্টকালীন সময়ে তার গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে শিক্ষার্থীরা এখানে আরেকটি বিষয় আসি পৃথিবী আমরা জানি যে এই পৃথিবীর আয়তন অনেক একটা বড় সংখ্যা দেওয়া আছে আমি ভাবছি যে তোমরা সেই সংখ্যাগুলো তোমরা পরবর্তী পাঠে জানবে আমি এখানে তোমাদের জন্য আরেকটি ইনফরমেশান দিতে চাই মঙ্গলে দুইটি উপগ্রহ আছে ডিমোস ফেবস এটি তোমাদের পরীক্ষায় আসে অতএব এটি তোমরা একটু খাতায় লিখে নিতে পারো আরেকটি জিনিস এটি পৃথিবীর থেকে ওজনের দিক থেকে কত ভাগ সেটি দেওয়া আছে এটি তোমরা বই দেখে লিখবে আমরা বৃহস্পতি একটি গ্রহ পেয়েছি যেটি বলা হয় যে সৌরজগতের স খুব সবচেয়ে বড় একটি গ্রহ এটিরও কিছু উপগ্রহ আছে আমি এখন সেটি নামগুলো তোমরা বই দেখে লিখবে শনি একটি গ্রহ আছে এখানে একটি বিষয় আছে শনিকে ঘিরে তিনটি বলয় বলয় অবস্থান করে আসলে বলয় বল বলয়টি আসলে কিছুই না ওই শনিকে ঘিরে কিছু ধুলি কণা বালু এগুলো ঘোরে যেগুলোকে দূর থেকে তিনটি স্তর বলে মনে হয় আর এটি আরেকটি আছে ইউরেনাস এটিরও একটি কিন্তু বলয় আছে শিক্ষার্থীরা এখানেও এর কিছু উপগ্রহের নাম দেওয়া আছে তোমরা এগুলো বই দেখে খুঁজে লিখবে আমার মতো করে সাজিয়ে লিখবে এছাড়া মঙ্গল আর বৃহস্পতি এই গ্রহ দুটোর মাঝখানে কিছু ছোট ছোট গ্রহ ঠিক না গ্রহাণুর মতো জিনিস আছে যেগুলোকে আমরা বলবো যে এগুলো গ্রহণপুঞ্জ শিক্ষার্থী এটিও তোমার এই বইতে দেওয়া আছে এ পর্যন্ত যেগুলো করেছি সেখান থেকে তোমাদেরকে যদি কিছু প্রশ্ন বলি সূর্য কি আমি জানি তোমরা বলতে পারবে গ্রহের কি নেই আলো আর তাপ নেই নিজস্ব সে সূর্য থেকে আলো এবং তাপ নেয় সুক্তারা কি শিক্ষার্থীরা আমি জানি তোমরা বলতে পারবে এটি পৃথিবীর উপগ্রহ কি এক কথায় বলবে চা ডিমস ফেবস কি আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমাদেরকে দেখিয়েছি শিক্ষার্থীরা আমি ভাবি যে তোমরা পরবর্তীতে সৌরজগতের একটি ছবি তোমাদের পোস্টার পেপারে এঁকে নেবে এবং গ্রহগুলো বর্ণনা করবে মাইন্ড ম্যাপিং করে তাহলে দেখবে তোমাদের পরবর্তীতে পরীক্ষায় যে প্রশ্নই আসুক না কেন সৃজনশীলতার সাথে সেটি তোমরা উত্তর করতে সক্ষম হচ্ছ শিক্ষার্থীরা সবশেষে আমি বলি এই সৌরজগৎ নিয়ে আরও কিছু টিউটোরিয়াল কিন্তু আমাদের ইউটিউবে থাকে তোমরা সেগুলো ইচ্ছা করলে দেখতে পারো তোমরা সোলার সিস্টেম কথাটি বলে সার্চ দিলেই সেটি দেখতে পাবে এছাড়া 
আমি তোমাদেরকে এই পাঠ শেষে একটি কথা বলতে চাই তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি শিক্ষক তোমাদেরকে পাঠ উপস্থাপন করেছি তোমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে তোমরা সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো সমাধান করতে আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক কিছু দেওয়া আছে স্পেশালি তোমাদের কিশোর বাতায়নে এই তোমাদের অনেক সোর্স থাকে সেগুলো তোমরা কিন্তু ব্যবহার করবে শিক্ষার্থীরা সর্বোপরি আমি একজন শিক্ষক হিসাবে শুধু পাঠই উপস্থাপন করি না তোমাদের কিছু মানবিক দিক তোমাদেরকে উন্নত করতে হবে সে দিক থেকে তোমরা তোমাদের ঘরের বৃদ্ধদেরকে যত্ন করবে তাদের খোঁজ খবর নিবে তাদের সাথে নিয়মিত কুশল বিনিময় করবে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো তোমাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আগামীতে নতুন কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে আবার উপস্থাপন করব ধন্যবাদ সকলকে